ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റെജീസ് അടുക്കള അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മലായി ചിക്കൻ ടിക്കയുടെ റെസിപ്പിയാണ് മലായി ചിക്കൻ ടിക്ക ഓവനൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പാനിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്തേക്കണം എങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ മലായി ചിക്കൻ തിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് മലായി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മലായി അല്ലെങ്കിൽ പാൽപ്പാട ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മലായി ചിക്കൻ തിക്കയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അര കിലോ വരുന്ന ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏകദേശം ക്യൂബ് രീതിയിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്രീമിന്റെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ ഈ പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് മലായി എന്ന് മലായി ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാൽപ്പാട എന്നാണ് ആ രീതിയിലാണ് ഇതിന് ഈ പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വൈറ്റ് പെപ്പർ ആണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയിലയും രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ചെറുതായി ഇട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് ആണിത് മല്ലി കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂണിൽ കോൺഫ്ലവർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ബട്ടർ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ആവശ്യമുണ്ട് ടീസ്പൂണിൽ ഉപ്പ് കൂടി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പൗഡറുകളും അതേപോലെ തന്നെ മസാലകളും ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പെപ്പർ പൗഡർ ആണ് പിന്നീട് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പച്ചമുളകും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല തൈര് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രഷ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി കൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചിക്കനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവനും പോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ഒരു ടവലോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചിക്കന് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പ് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ചിക്കന് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് പിടിച്ചു വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒന്ന് കോൺഫ്ലവറും അതേപോലെ തന്നെ ഓയിലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പക്ഷെ ഓയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മലായി ചിക്കന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് സ്ക്യൂസിലാണ് ഈ സ്ക്യൂസ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ മുമ്പേ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ തിക്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്
നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്ക്യൂസിൽ കുത്തി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ സ്ക്യൂസിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോന്ന് ചെറിയ രീതിയിലൊരു ഗ്യാപ്പ് വെച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്യാം മുഴുവനും നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാനിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പാനിലേക്ക് നമ്മൾ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടേബിൾ സ്പൂണിൽ ഓയിൽ കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരുപാട് ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ മാക്സിമത്തിൽ മാറ്റാം ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്നു നമ്മുടെ ചിക്കനെ ചെറുതായിട്ട് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ സിമ്മിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കന് ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് മറുവശം കൂടി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രിൽ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി അതല്ല ഓവനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കന് ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗവും ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് എടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം സൈഡൊക്കെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എടുത്ത് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം അടുത്ത സെറ്റ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ചിക്കൻ തിക്ക ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ച് ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ തിക്കയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിത് കഴിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയും അതേപോലെ കുബൂസിൻ്റെ കൂടെയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പം ഈ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഹമൂസും ഞാനിവിടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടെ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം അതുകൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുബൂസൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ ടിഫിൻ തന്നെ സാൻഡ്വിച്ച് ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്തേക്കാൻ ഈ ചിക്കൻ ചിക്കൻ തിക്ക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുമല്ലോ എൻ്റെ ഈ മലായി ചിക്കൻ തിക്ക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ അറിയിക്കുകയും വേണം ഇനിയും മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെയും ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ